నయా పాలిటిక్స్ విత్ దీప ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ లో ఎవరు ఫేవరెట్ అంటే కోడలు తరుణ్య కోడలు ఇష్టం వా ఫస్ట్ ఇన్కమ్ 80 లాక్స్ రూపీస్ ఫస్ట్ ఇన్కమ్ ఏ 80 లాక్స్ రఘునందన్ గారు గ్రేట్ లీడర్ మీకు ఏ హీరో మూవీస్ అంటే ఇష్టం శివ మూవీ ఇష్టం ఓటని పాఠముంది మేటని ఆటముంది దేనికో ఓటు చెప్పరా అలా నా కాలేజ్ లైఫ్ స్టోరీ కూడా అలాగే ఉండే అవునా నిజంగా ఫ్యామిలీ లో బెస్ట్ బడి ఎవరు అంటే మా వైఫ్ యుద్ధాలు జరుగుతాయి పిల్లల నుండి కేసీఆర్ గారు అంటే ఇదేం పాలిటిక్స్ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వెరీ గుడ్ యంగ్ లీడర్ కోమట్ రెడ్డి వెంకట రెడ్డి గారు అంటే ఫేవరెట్ యాక్ట్రెస్ అంటే సమంత బాగా యాక్ట్ చేస్తుంది ఓ మై గాడ్ డాడియా ఓ మై కూల్ డాడియా ఇంట్లో రాజ్ గోపాల్ రెడ్డి గారు భయంతోనే బీజేపీలో జాయిన్ అయ్యారు ఎస్ హాయ్ వెల్కమ్ టు నయా పాలిటిక్స్ విత్ దీప ఈరోజు నయా పాలిటిక్స్ లో బీజేపీ నేత కోమటి రెడ్డి రాజ్ గోపాల్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు హాయ్ సార్ హలో అండి సో మీ స్టైల్ లో చెప్పండి నయా పాలిటిక్స్ విత్ దీప నయా పాలిటిక్స్ విత్ దీప ఓకే ఫస్ట్ సెషన్ ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ అనమాట సో పాలిటిక్స్ బిజినెస్ కాకుండా మీకు ఇష్టమైన పని అంటే ఇష్టమైన పని అంటే ఫ్యామిలీతో టైం స్పెండ్ చేయడం ఓకే సో ఫ్యామిలీలో బెస్ట్ బడి ఎవరు అంటే మా వైఫ్ యుద్ధాలు జరుగుతాయి పిల్లల నుండి అట్లేం లేదు మా నిజంగా అందరికీ తెలుసు ఓకే లవ్ మ్యారేజా అరేంజ్డ్ మ్యారేజా మీరు అరేంజ్ మ్యారేజ్ ఓకే సో మీరు వావ్ అనుకున్న లీడర్ ఎవరు కంట్రీ లీడరా స్టేట్ లీడరా ఎలా అయినా మీ ఇష్టం మీ చాయిస్ వాళ్ళ లీడర్ అంటే నాకు మోడీ గారిని చూస్తే మోడీ గారు రాకముందు అని అడిగితే ఇందిరా గాంధీ గారు ఓకే మీ ఫేవరెట్ వావ్ అనుకున్నారు సో రాజకీయాల్లోకి వచ్చాక చిచ్చి అనుకున్న సందర్భం ఏంటి మన మునుమోడు ఎన్నికల్లో కేటీఆర్ రేవంత్ రెడ్డి వాళ్ళ రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం ఇంత దుర్మార్గాన్ని కొడిగాడుతున్నారు వ్యక్తిగతంగా నన్ను రాజకీయంగా ఎదుర్కోలేక వ్యక్తిగతంగా నన్ను డ్యామేజ్ చేసే విధంగా స్టేట్మెంట్లు ఇస్తుంటే చిచ్చి ఇదేం పాలిటిక్స్ వీళ్ళకు సిగ్గులేదు రాజకీయ లబ్ధి కోసం అని చెప్పేసి ఇంత నీచానికి దిగజారిని అనిపించింది చాలా బాధ అనిపించింది చాలా 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 అంటే చాలా బాధాకరం మీకు ఏ హీరో మూవీస్ అంటే ఇష్టం ఓన్లీ తెలుగులో చెప్పాలి నేను అందరి సినిమాలు చూస్తాను మంచి సినిమాలు అన్నీ చూస్తాను మీ టీన్ ఏజ్ లో కానీ యంగ్ ఏజ్ లో ఎక్కువగా ఎవరి మూవీస్ చూడడానికి ఇష్టపడేవాళ్ళు నాకు ఎక్కువ అంటే నాగార్జున అంటే ఇష్టం నాగార్జున సినిమాలు ఎక్కువ చూస్తాను ఫేవరెట్ అని అడిగితే ఏం చెప్తారు నాగార్జున గారు మూవీస్ లో ఫేవరెట్ అంటే మూవీస్ శివ మూవీ ఇష్టం బాగా అలా నా కాలేజ్ లైఫ్ స్టోరీ కూడా అలాగే ఉండే అవునా నిజంగా ఆల్మోస్ట్ శివ అలా ఉండే నన్ను చూసి మా స్టూడెంట్స్ అందరు నేను సినిమా చూడకముందుకే ఇది రియల్ స్టోరీ అది సినిమా అని చెప్పిండ్రు ఆ విధంగా ఉండేవాడి కాలేజీలో సో నైస్ సో సక్సెస్ఫుల్ గా ఈ సెషన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ సెషన్ లోకి వెళ్ళిపోదాము నెక్స్ట్ ఫేవరెట్స్ గురించి అడుగుతాను సో మీ ఫేవరెట్ కార్ అని అడిగితే నా ఫేవరెట్ కారు అని అడిగితే జీ వ్యాగన్ మెర్సిడీస్ జీ వ్యాగన్ మీ ఫేవరెట్ ఓకే ఫేవరెట్ ఫుడ్ ఫేవరెట్ ఫుడ్ చికెన్ బిర్యానీ చికెన్ బిర్యానీ ఫేవరెట్ రెస్టారెంట్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఓన్లీ ఫేవరెట్ రెస్టారెంట్ అంటే చాలా ఉన్నాయి హైదరాబాద్ లో తాజ్ కృష్ణలో ఉన్నది ద నేమ్ ఈస్ సడన్ గా గుర్తు రావట్లేదు తాజ్ కృష్ణలో మీకు చికెన్ బిర్యానీ ఇష్టం అది అది చికెన్ ఫేవరెట్ రెస్టారెంట్ తాజ్ కృష్ణ రైట్ సో ఫేవరెట్ హాలిడే డెస్టినేషన్ అంటే మాల్దీవ్స్ సోనేవా ఫుషి అని ఐలాండ్ ఉన్నది మాల్దీవ్స్ లో దట్ ఈస్ బెస్ట్ ఓకే సో చాలా సార్లు విజిట్ చేసారా ఒకసారి విజిట్ చేసినా కానీ నేను ఫేవరెట్ అయిపోయింది ఓకే సో ఫేవరెట్ యాక్ట్రెస్ అంటే ఫేవరెట్ యాక్ట్రెస్ అంటే చాలా మంది ఉన్నారు అందరు మా ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళు అప్పుడు చాలా మంది అప్పుడు ఒకరిని చెప్పండి ఇప్పుడు ఒకరిని చెప్పండి అప్పుడు శ్రీదేవి బాగా యాక్టర్స్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ మధ్య సినిమా చూడట్లేదు చాలా మంది చాలా బిజీగా ఉండి మీకు నేమ్స్ గుర్తులేదు ఇప్పుడు ఉన్న హీరోయిన్లలో సమంత బాగా యాక్ట్ చేస్తుంది ఓకే
పర్టికులర్గా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ లో ఎవరు ఫేవరెట్ అంటే ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అంటే అందరు మా ఫ్యామిలీనా మొత్తం ఫ్యామిలీ ఓన్లీ మీ ఫ్యామిలీ మా పిల్లలు వైఫ్ మీ ఫ్యామిలీ నలుగురమే కదా ఎవరు ఫేవరెట్ వాళ్ళందరిలో వాళ్ళ నా ఫేవరెట్ అంటే మా మా కోడలు తరుణ్య కోడలు ఇష్టం వా గ్రేట్ ఆన్సర్ అసలు ఏ క్వాలిటీ ఇష్టం మీ కోడల్లో ఆమెలో చాలా పేషెన్స్ ఆల్మోస్ట్ షీఈ్ లైక్ మై డాటర్ అంటే ఆమె ఎంత పేషెన్స్ గా అందుకనే చాలా మా నలుగురులో ఆమె హ్యాపీగా చెప్తున్నారు హ్యాపీనెస్ ఫేస్ లో తెలుస్తుంది అండ్ మీరు ఎక్కువగా ఫేవరెట్ ఛానల్ లేకపోతే ఫాలో అయ్యే న్యూస్ ఛానల్ అంటే ఏమని చెప్తారు నేను ఎక్కువ ఫేవరెట్ ఛానల్ అంటే నేను న్యూస్ ఛానల్ టీవీ నైన్ అండ్ బి సిక్స్ ఈ టూ ఫేవరెట్ ఛానల్స్ చూస్తుంటాను రెగ్యులర్ గా టీవీ నైన్ బి సిక్స్ ఓకే సక్సెస్ఫుల్ గా ఇది కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ నేను లీడర్స్ నేమ్స్ చెప్తాను మీకు వాళ్ళ నేమ్ చెప్పగానే గుర్తొచ్చే విషయం జస్ట్ వన్ లైన్ లో చెప్పండి అంటే లైక్ మంచి విషయం అయినా చెప్పొచ్చు బ్యాడ్ క్వాలిటీ అయినా చెప్పొచ్చు యువర్ విష్ సో ఫస్ట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ గారు గ్రేట్ లీడర్ ఓకే సో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఓకే మంచి మంచి మనిషి మంచి మనిషి ఓకే నెక్స్ట్ వెంకయ్య నాయుడు గారు is also very nice person nice gentleman okay so uh, me party nundi ragunandan garu meke em gurtu vastadi ayina peru cheppagane ragunandan garu manchi manchi ragun is very good leader very fire fire brand fire brand maata garu ani gurtu vastunda okay so uh, chief minister ksr garu ante abadala koru pedda drama master okay so uh, revant reddy garu pedda blackmailer ktr garu ahankaram కవిత గారు చీఫ్ బిజినెస్ మ్యాన్ బిజినెస్ అంతా ఓకే ఏపీ నుండి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వెరీ గుడ్ యంగ్ లీడర్ ఓకే వైఎస్ఆర్ అని అంటే మీకు ఫస్ట్ ఏం చాలా అభిమానం చాలా అభిమానం ఓకే డీకే అరుణ గారు మంచి లీడర్ కొత్తగా పార్టీ పెట్టిన షర్మిల గారు చాలా పట్టుదల ఉన్న మనిషి పట్టుదలగా కనిపిస్తారు మీకు ఓకే ధర్మపురి అరవింద్ గారు యంగ్ అప్ కమింగ్ లీడర్ ఓకే సో కోమట్ రెడ్డి వెంకట రెడ్డి గారు అంటే మాస్ లీడర్ మాస్ లీడర్ మీకు నచ్చే క్వాలిటీ చెప్పండి ఒక్కటి డెఫినెట్ గా అతను ఒక కామన్ మ్యాన్ కు అందుబాటులో ఉండుకుంటూ ఇప్పటికి కూడా ఎవరు ఏ కష్టం వచ్చినా ఎంత చిన్న ప్రోగ్రామ్ అయినా సరే ప్రతి ఒక్కరిని దగ్గర తీసుకోవడం ప్రతి ప్రోగ్రామ్ అటెండ్ చేయడము సో ఈజ్ ఎ వెరీ గుడ్ లీడర్ బేసికలీ హుమెన్ టచ్ ఉన్న మనిషి రాహుల్ గాంధీ గారు మంచి మనిషి రాహుల్ గాంధీ గారు సోనియా గాంధీ గారు అంటే మీకు ఫస్ట్ గుర్తొచ్చే విషయం సోనియా గాంధీ గారు అంటే చాలా మంచి లీడర్ ఆమె వెరీ గుడ్ పర్సన్ very practical thinking and very naaku kuda oka vidhanga cheppalante surya gandhi gar ante manchi abhimaname in telangana vishayamlo meendana fight chesinappudu chaala manchiga ame aalochana vidhanamu ame patience avanni chuste mamu nardham cheskoni me fight chestunta kuda okka roju kuda oka maata anledu oh right ippudu nenu next session lo ki vellipothunanu నెక్స్ట్ ఏంటంటే మీరు మీ ఫస్ట్ థింగ్స్ అన్ని చెప్పాలి మీ ఫస్ట్ ఇన్కమ్ ఏంటి నైన్టీన్ నైన్టీ టూలో ఆఫ్టర్ మై ఎడ్యుకేషన్ ఒక 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 వర్క్ చేశాను ఎయిటీ ల్యాక్స్ రూపీస్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది వా ఫస్ట్ ఇన్కమ్ ఎయిటీ ల్యాక్స్ ప్రాఫిట్ అప్పటి నుండే మీరు సక్సెస్ఫుల్ బిజినెస్ వెరీ సక్సెస్ఫుల్ ఒక న్యూక్లియర్ పవర్ ప్రాజెక్ట్లో నైన్టీ టూలో ఎట్ ద బిఫోర్ మై మ్యారేజ్ ఇన్ ఎ ఫారెస్ట్ ఒక త్రీ ఇయర్స్ కష్టపడి పనిచేశాను మూడేళ్ళు సిక్స్ క్రోర్స్ సెవెన్ క్రోర్స్ వర్క్ చేస్తే ఎయిటీ ల్యాక్స్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది నైన్టీ టూ ఫస్ట్ టైం అప్పుడే కార్ కొనుక్కుంది నేను ఫస్ట్ కార్ ఏంటి ఫస్ట్ కార్ అంబాసిడర్ నెంబర్ ఈజ్ ఏపీ లెవెన్ ఫోర్ వన్స్ ఏపీ లెవెన్ ఆల్ వన్స్ అంటే ఏపీ లెవెన్ తర్వాత లెవెన్ ఏ కూడా లేదు ఏపీ లెవెన్ ఫోర్ వన్స్ సిక్స్ వన్స్ నా ఫేవరెట్ నెంబర్ సో ఫస్ట్ ఫ్లైట్ అంటే ఎప్పుడు మేబీ నైన్టీన్ నైన్టీ మీ ఏజ్ ఎంత అప్పుడు ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ త్రీ ఇయర్స్ కి మీరు ఫస్ట్ ఫ్లైట్ తీసుకున్నారు ఆల్ రైట్ సో ఫస్ట్ ట్రిప్ మన కంట్రీ కాకుండా వేరే కంట్రీ వెళ్ళిన ఫస్ట్ ట్రిప్ ఫస్ట్ ట్రిప్ ఐ థింక్ నేను బయట కంట్రీకి పోయింది టూ థౌజండ్ లో అనుకుంటా ఓకే చైనా అంటే లైక్ అది బిజినెస్ ట్రిప్ హాలిడే ట్రిప్ ఓ చైనా వెళ్ళారు ఫస్ట్ ఎందుకు చైనాపోయినాము ఐ థింక్ నైన్టీన్ టూ థౌసండ్ క్యూరియస్ గా ఉందండి జనరల్ గా ట్రిప్ అంటే వేరే అన్ని కంట్రీస్ ఏదో ఒకటి సెలెక్ట్ చైనా అంటే చైనా హాంకాంగ్ అట్లా త్రీ ఫోర్ కంట్రీస్ ఫైవ్ సిక్స్ ఫ్యామిలీస్ మా కజిన్స్ అందరం కలిసి ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ ట్రిప్ పోయాం ఓకే ఆల్ రైట్ సో మీరు ఫస్ట్ 
గిఫ్ట్ ఇచ్చింది ఏంటి వైఫ్ కి ఫస్ట్ గిఫ్ట్ ఆఫ్టర్ మై మ్యారేజ్ జ్యువెలరీ సెట్ ఓకే ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ మీరు ఫస్ట్ సర్ప్రైజ్ చేసిన విషయం ఏంటి సర్ప్రైజ్ అంటే చెప్పకుండా చేయడం చెప్పకుండా ఏం చేయలేదు ఓకే రైట్ మీరు వెళ్ళిన ఫస్ట్ మూవీ అని అడిగితే నాకు గుర్తులేదు గుర్తులేదు సో చిన్నప్పుడు మీకు సెలబ్రిటీ క్రష్ ఎవరు హీరోయిన్స్ లో అంటే శ్రీదేవి ఎక్కువ సినిమాలు చూసేవాళ్ళం ఓకే చిన్న ఉన్నప్పుడు రైట్ అంటే అంటే సావిత్రి జమున ఆ ఓల్డ్ మూవీస్ కంటే మేము కొంచెం యంగ్ టీనేజ్కి వచ్చిన ఆ టైంలో అప్పుడు శ్రీదేవి ఇలాంటి వాళ్ళే కొంచెం జయప్రద జయసుధ లాంటి వాళ్ళు అప్పుడు ఆ టైంలో ఉండేవాళ్ళు రమ్య కృష్ణ ఆ టైం అనుకుంటా మోస్ట్లీ శ్రీదేవి అంటే కొంచెం పాపులారిటీ ఎక్కువ ఫెమిలియర్ ఉండే అంతే సో యాక్ట్రెస్ గురించి అడిగితే అన్నిటికీ ఆన్సర్ మీరు శ్రీదేవి గారు అనే చెప్తున్నారు జనరల్ గా అప్పుడు పాపులర్ ఉండే కాబట్టి ఎస్ అండ్ నెక్స్ట్ సెషన్ నేను హైపోథెటికల్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను నేను పాస్ చేసిన స్టేట్మెంట్ ఎస్ అనిపిస్తే జై బీజేపీ నో అయితే నో చెప్పేయండి రైట్ రాజ్ గోపాల్ రెడ్డి గారు భయంతోనే బీజేపీలో జాయిన్ అయ్యారు నో కాంగ్రెస్ లో ఇమడలేక బీజేపీకి వెళ్ళారు నో రైట్ మీరు ఓ మై గాడ్ డాడియా ఓ మై కూల్ డాడియా ఇంట్లో ఓ మై కూల్ డాడీ ఓకే బెస్ట్ బిజినెస్ మ్యాన్ రాజ్ గోపాల్ రెడ్డి గారు నో నో అంటారా ఇంత సక్సెస్ఫుల్ గా ఉండి కూడా బిజినెస్ లో నేను అంత సక్సెస్ఫుల్ అయ్యా పొలిటికల్ గానే సక్సెస్ఫుల్ ఆల్ రైట్ ఇంకా చేయాల్సింది ఉంది అంత సాటిస్ఫాక్షన్ లేదు బిజినెస్ లో బిజినెస్ ఏందని డబ్బులు ఎవరైనా సంపాదిస్తారు బిజినెస్ వదిలేసే నేను పాలిటిక్స్ లోకి వచ్చిన నిజంగా నాకు డబ్బులే కావాలనుకుంటే బిజినెస్ లో ఉండుంటే వేల కోట్లు సంపాదించేవాడిని ఒకవేళ రాజకీయాల్లో ఉండి కూడా నాకు డబ్బు కావాలనుకుంటే కేసీఆర్ దగ్గర పోయేవాడిని ఈ రెండు చేయలేదు అంటే నేను బెస్ట్ బిజినెస్ మ్యాన్ కాదు బెస్ట్ పొలిటీషియన్ బెస్ట్ లీడర్ సో రాజ్ గోపాల్ రెడ్డి గారికి కార్లు అంటే చాలా ఇష్టం ఎస్ ఫైనల్ గా లంచ్ కి ఆర్ ఇంటర్వ్యూ చేస్తాను అని ఎవరైనా హీరోయిన్ ని సెలెక్ట్ చేసే ఛాన్స్ వస్తే మీ ఇంటర్వ్యూ కి ఛాన్స్ ఎవరికి ఇస్తారు హీరోయిన్స్ లో ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో హీరోయిన్ల పేర్లు గుర్తుపెట్టుకొని ఆలోచించేంత నాకు టైం లేదు రైట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో ఫైనలీ ఈ ఇంటర్వ్యూ నచ్చితే హై ఫై లేదా లో ఫై హై ఫై